വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് ഏത് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തുന്നത് അതിനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കാനാണ് ഇവിടുത്തെ നടത്തുന്ന ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് മുഴുവൻ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ആയിത്തീരും എന്ന് ധരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും തെറ്റായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും കാരണം സഹകരണ മേഖലയിൽ ഒട്ടനവധി പരിഷ്കാരങ്ങളും ഒട്ടനവധി ചർച്ചകളും ഒട്ടനവധി നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒട്ടനവധി കമ്മീഷനുകളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ തന്നെ ഗോർവാല പറഞ്ഞു കോപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഫെയിലിയർ ബട്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സക്സീഡ് സഹകരണം ഒരു പരാജയമാണ് പക്ഷേ അത് വിജയിക്കണം എന്നാണ് ഗോർവാലെ ഈ സഹകരണ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായി പഠിച്ച ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സഹകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ഉൽപ്പാദന രീതിക്ക് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊരു രീതി സാധ്യമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഈ നോവൽ സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്ന രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോപ്പറേഷൻ ഇസ് എൻ ഐഡിയൽ നോട്ട് മീർ എ സിസ്റ്റം സോ ഇറ്റ് ഹാസ് വേരിയസ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഞാനിപ്പോൾ അധികം ആയാസപ്പെടാതെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ വിദ്യുശക്തി ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആലക്തികമായ ദീപങ്ങളും ഇവിടെ അധികം ചൂടില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമെല്ലാം വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സഹകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആദർശമാണ് ഒരു ചൈതന്യമാണ് അത് മനുഷ്യൻ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ഔദ്യോഗികമായി അതിന് മുമ്പ് റോബർട്ട് ഓവൻ ആവർ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ സഹകരണത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ആദ്യ രൂപങ്ങളായ സഹകരണ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട റോഷ്ടേൽ ഫൈനേഴ്സിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഉള്ള സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രമെടുത്താൽ ലോകത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവും ഇന്ത്യയിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ലോകത്തെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായി ഉയർകൊണ്ടൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഓൾ ഫോർ ഈച്ച് ഈച്ച് ഫോർ ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഈ മുതലാളിത്തവൽക്കരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കെടുതികളുടെയും വറുതികളുടെയും നടുവിൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സവിശേഷമായ വ്യാപാര രീതിയാണ് സഹകരണമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ സർ ഫ്രഡറിക് നിക്കോൾസൻ്റെ അന്നത്തെ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി ഗവർണറായിരുന്ന സർ ഫ്രഡറിക് നിക്കോൾസൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം അന്ന് ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ പോയി ഇവിടെ ഈ സഹകരണത്തിൻ്റെ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലെ നിയമം രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പടർന്നു പിടിച്ച പട്ടിണിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ നിയമം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള സഹകരണ നിയമത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നൽകി പോരുന്ന ഒന്നായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്കങ്ങനെ കാരണം ഇതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കടമകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനൊരു സംഘത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കൈത്തറി സംഘങ്ങളെവിടെ കേരളത്തിലെ കയർ സംഘങ്ങളവിടെ കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതി പട്ടിക സംഘങ്ങളവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹകരണ സംഘത്തെ താങ്ങി നിർത്താം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലോ മറ്റു പലതുമായിട്ട് നിൽക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇത് ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാണ് ആ ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിൽ ആ ബിസിനസ് മോഡലിൻ്റെ തത്വമനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് ഒട്ടനവധി നേട്ടങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വർണ്ണിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളില്ല എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ പ്രയോക്താക്കളാണ് നമ്മുടെ സഹകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശയത്തിൻ്റെ നിദർശനമായി നമ്മുടെ ശക്തി വിളിച്ചോതുന്നതാണ് വർഷാവർഷവും അതിനു മുമ്പും ഇപ്പോഴുമെല്ലാം നടക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹകരണ എപ്പോഴും അതുപോലെയുള്ള പരിപാടികളുമെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സഹകരണ മേഖലയുടെ കരുത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ കരുത്ത് ഇന്നും ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ എത്രമാത്രം ആളുകൾ ശ്രമിച്ചാലും ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വാധീനമായി കേരളത്തിൻ്റെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മാറിയിരിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ
ഈ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ സാഹിത്യ സർവസ്വത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഏഷ്യ മൈനറിലെ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ രാജാവായിരുന്നു ക്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ക്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു സന്യാസി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നേക്കാൾ സൗഭാഗ്യമുള്ള മറ്റൊരു ആൾ ഈ ലോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സന്യാസി ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വരട്ടെ അപ്പം എന്ത് വരാനാണ് കാരണം ഞാൻ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും രാജ്യവും ചക്രവർത്തിയും എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളും വസ്തുക്കളും ധാന്യങ്ങളും സ്വർണങ്ങളും എല്ലാം എൻ്റെ അധീനതയിലാണ് പക്ഷേ ഈ സന്യാസി പോയി ഒരു ആറുമാസക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു രാജാവ് വന്ന് ഈ ക്രീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അവർ അയാളുടെ രാജ്യം തോപ്പിച്ച് അയാളെ തടവുകാരനാക്കി തടവറയിലാക്കി അപ്പോഴാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ നിസ്സാരതകളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തത് അപ്പം നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒട്ടനവധി മഹത്തായ മനുഷ്യൻ കെട്ടിപ്പെടുത്ത പല സന്ദർ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് വിള്ളലുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബാഹ്യമായ ആക്രമണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ ബാഹ്യമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായി കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാനായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് ആണെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും തുടക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആന്തരികമായി നമ്മൾ ഈ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുറിച്ചു കടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് ഒരു ഒന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് ഐഡിയോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ് രണ്ടെന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രൈസിസ് മറ്റൊന്ന് ടെക്നോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ് മറ്റൊന്ന് ക്രെഡിബിലിറ്റി സർ ക്രൈസിസ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹകരണം എന്താണ് സഹകരണത്തിൻ്റെ രീതി നമ്മൾ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചാണോ പോകേണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഓഡിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സംഘങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് പകുതിയിലേറെ സംഘങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലാണ് പകുതിയിലേറെ സംഘങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം നഷ്ടത്തിലായതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇവിടെ നോട്ട് നിരോധനമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമായി പിന്നെ കോവിഡായി ആളുകളുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പൈസയില്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഒട്ടനവധി ഇളവുകളുണ്ടായിട്ടും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത കമ്പനികളുടെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ സംഘങ്ങളിൽ എടുത്തപ്പെട്ട വായ്പകളിലെ ആ വായ്പകളിലെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പുവരുത്തപ്പെട്ട വായ്പകളാണ് അത് ഈടുള്ളവയാണ് ഞാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ജില്ലാ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ഒരു പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ആ ഞാൻ എൽ എൽ ബിക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നത് ഞാൻ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ആ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ആ സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർക്കെതിരെയും അവരുടെ വസ്തു ജപ്തി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കാരണം അവരെല്ലാം തീരപ്രദേശത്ത് പാവപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അടയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ സഹകരണമെന്ന് പറയുന്നത് മുതലാളിത്ത ഉൽപ്പാദന രീതിയല്ല സഹകരണത്തിൻ്റെതായ ഉൽപ്പാദന രീതിയാണ് എന്താണ് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന രീതിയും സഹകരണത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന രീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്വകാര്യ ഉൽപ്പാദന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ലാഭമുണ്ട് ആ ലാഭത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഷെയറുകൾ ഇടാം ആ ഷെയറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുമാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇടാം ആ ഷെയറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ പോലെയുള്ള വലിയ സ്റ്റോക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷെയർ കൈമാറ്റം ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ഷെയറിൻ്റെയും മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലു
സഹകരണത്തിൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലുകൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നതിൽ മാത്രമല്ല ആ സഹകരണത്തിൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലുകൾ എത്ര ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഷെയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കമ്പനികളായി ചരിത്രാതീതം മുതൽ ഉള്ള കമ്പനിയായ ടാറ്റ സൺസ് എന്ന് ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കമ്പനി ടി സി എസ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ടൈറ്റാൻ ആണെങ്കിലും മറ്റ് നിരവധി ടിസ്കോൺ ആണെങ്കിലും നിരവധി ലക്ഷ ആയിരക്കണക്കിന് കമ്പനികളുള്ള ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഷെയർ ഉള്ള ടാറ്റ സൺസ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഷെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഷെയറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല സഹകരണത്തിൻ്റെ ഷെയറുകളും സഹകരണത്തിൻ്റെ രീതികളും സഹകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനമാണ് ആ സംവിധാനത്തെ മുതലാളിത്ത സ്വകാര്യ ഉൽപ്പാദന രീതിയുടെ അതേ യാഡ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ സംഘത്തിന് ഗുണകരമാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി മറ്റ് ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹകരണ അതുകൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് സഹകരണ നിയമത്തെ അത് പറയാതെ പോകുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ സഹകരണ നിയമത്തിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം മറ്റ് ഒന്നിനെ സംബന്ധിച്ചും എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല അതൊക്കെ സഹകരണ മേഖല നന്നാക്കാനാണ് പക്ഷേ എന്തിനാ നമ്മുടെ സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പോലീസുകാർക്ക് എന്താ കാര്യം ഇന്നസെൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ പോലീസുകാർക്ക് എന്താ ഈ സഹകരണ സംഘത്തിൽ കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കരുവന്നൂർ സർവീസ് ബാങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിനടുത്ത് കേരളത്തിലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സംഘങ്ങൾ കരുവന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആണോ ഇവിടെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എത്ര ബാങ്കുകൾ തകർന്നു എവിടെ കൊച്ചിൻ ബാങ്ക് എവിടെ എവിടെ പറവ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എവിടെ എവിടെ നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് എവിടെ എവിടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് എവിടെ അപ്പോൾ ഈ സഹകരണ സംഘത്തെ കാരണം ഇപ്പം തന്നെ നിരവധി കേസുകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അപ്പോൾ സംഘങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ഇത് സഹകാരികൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എല്ലാവരും കൂടി കെട്ടിപ്പിടുത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടനവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അതാണ് എനിക്ക് ഐഡിയോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ് നമ്മുടെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഉൽപാദന രീതിയുടെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കാതെ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടേതായ സഹകരണ തത്വങ്ങളുടെയും സഹകരണ നയങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ടെക്നോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പോയിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് സാധനം മേടിച്ചു നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ജി പേ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കേരളത്തിലെ ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് വരുന്ന ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് അതിഭയങ്കരമാണ് ആ രംഗത്തോട് മത്സരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾ ഒരു കടയിൽ കയറി ഒരു ചായ കഴിച്ച് രണ്ട് കടിയും കഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ കടക്കാരന് പൈസ എടുത്തു കൊടുത്താൽ പോലും അയാൾക്ക് നോട്ട് വേണ്ട അയാൾ പറയുന്നത് ജി പേ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെയും അക്കൗണ്ടുകൾ ജി പേ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫൈഡ് പേയിങ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടോ യു പി ഐ ആയിട്ടോ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്നോ ടെക്നോളജി അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോടതിയിലൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ പല കേസുകളും പഴയ കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കേസുകൾ എല്ലാം അറിയുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി പി ടിയിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ഡിസിഷൻ കിട്ടും ഞാൻ പണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വരച്ച് തീർക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഒരാഴ്ചത് വേണം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഡാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു പൂവ് റാഫേൽ വരയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിണാൾഡോ ഡാവിഞ്ചി വരയ്ക്കുന്ന രീ
നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വീട് പഠിക്കൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നിരത്തുകളിൽ ക്യാമറകൾ വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡ്രൈവർമാരുടെ ആവശ്യമില്ല ഡ്രൈവർ ലെസ് വെഹിക്കിൾ ഇവിടെ വരാൻ പോവുകയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ലെസൺസ് ഫോർ ദ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്ന നുവാൽ നോഹ ഹരാരിയുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതിയതാണ് ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ലെസൺസ് ഫോർ ദ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് പലതിനെയും ഇറവലൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ കാലത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബാങ്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വായ്പ കിടക്കുന്നതിന് അവർ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഏജൻറ്റുമാരെ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള അതിഭയങ്കരമായ ടെക്നോളജിക്കലായ മാറ്റത്തെ ആ ടെക്നോളജിക്കലായ മാറ്റത്തെ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാറപ്രസ്ഥാനം വളരണമെങ്കിൽ ആ സാറപ്രസ്ഥാനം വരണമെങ്കിൽ മാറുന്ന ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് ആ ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് അധികം വൈകാതെ മാറുന്നതിനും മാറ്റിപ്പണിയുന്നതിനും നമുക്ക് സാധിക്കണം മറ്റൊന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ക്രൈസിസ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അഭിരമിക്കാറുണ്ട് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സേവനം നടത്തുന്നവരെന്ന് പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ബാങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കുറേ ആളുകൾ പറയും ബാങ്കാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയും എം എൽ എ ആയി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അപ്പോഴും ആളുകൾ പറഞ്ഞു എം എൽ എമാരാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവർ മറ്റാരെങ്കിലും പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെയും ആളുകൾ പറഞ്ഞുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ്മാരാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അവരവരുടെ മേഖലകൾ ഏറ്റവും വലുതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പുറത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നേരത്തെ സഹകരണ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിന് വായ്പ ലഭിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇന്നോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന പലിശ നിരക്കിന് നമ്മൾക്ക് വായ്പകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഏഴര എട്ടര ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് വരെ ഏറ്റവും കൂടി വന്നാൽ പലിശ നിരക്ക് നൽകുന്ന ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ പക്ഷേ നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം മറ്റു ബാങ്കുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് വേറെ അത്ഭുത വിദ്യകളില്ല മറ്റു ബാങ്കുകൾ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു മറ്റു ബാങ്കുകൾ അവരുടെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഫണ്ടുകൾ അവർ സമാഹരിക്കുന്നു ആ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഫണ്ടുകൾ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് പലിശയില്ല അവരുടെ എസ് പി അക്കൗണ്ടിന് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് പക്ഷേ അവരുടെ എസ് പി നിക്ഷേപവും കറണ്ട് നിക്ഷേപവും പലിശ കുറഞ്ഞ നിരവധി വായ്പകളായിട്ട് അവർക്ക് നിരവധി ഡി നിക്ഷേപങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ക്രോസ് സബ്സിഡി ആയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പലിശ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരുവിധം റീപേയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ മറ്റ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തേടിപ്പോകുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ വസ്തു മാത്രം ഈടുണ്ട് ആ വസ്തു മാത്രം ഈടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വായ്പാ രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ എത്ര സംഘങ്ങൾ കാറിൻ്റെ ഈടിന് മാത്രം വായ്പ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു കാറ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാനൊരു കാറിന് വായ്പ ഇടുന്നത് കാനറ ബാങ്ക് ഹൈക്കോടതി കാനറ ബാങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നു ഞാനൊരു ഈടും കൊടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ പേരിൽ അവരെനിക്ക് ഒരു ചെക്ക് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വായ്പ തന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ എത്ര സംഘങ്ങളിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് രംഗത്ത് നമ്മുടെ പഴയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഈടില്ലാതെ കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ആ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉള്ള സാറപ്രസ്ഥാന വിജയിച്ചപ്പോൾ അമുൽ എങ്ങനെ വിജയിച്ചു
പക്ഷേ എരിമ അവിടെ ഗുജറാത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എരിമ കറക്കുന്ന എരിമയുടെ പാലാണ് ഈ എരിമപ്പാൽ പാൽപ്പൊടിയാക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇവർ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അവസാനം അവരുടെ ഗവേഷണത്തിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എരിമപ്പാലിനെ പാൽപ്പൊടിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് അമുലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നെസ്ലെ പോലെയുള്ള വലിയ വമ്പൻ ഭീമന്മാരെ അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനമായി അമുൽ മാറിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ടെക്നോളജി അവർ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ ടെക്നോളജി അത് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ക്രൈസിസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ നമ്മളുടെ ഇവിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ബാങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് വായ്പ പ്രൈമറി സംഘവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വായ്പകൾ കേരള ബാങ്കുകൾ ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പെർട്ടൈസേഷൻ്റെ ഫലമായി ആ എക്സ്പെർട്ടൈസേഷൻ്റെ ഫലമായി ആ ക്രെഡിറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ നിന്ന് വരുന്ന ഫണ്ടുകൾ ആ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ മാർജിൻ നൽകുകയും വേണം എനിക്ക് അറിയാം ശ്രീ ഹമീദും എല്ലാം അന്ന് സഹാവ് പിണറായി വിജയൻ അന്ന് കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അത് പരീക്ഷിച്ചതാണ് അന്ന് കേരള അന്ന് കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് ജില്ലാ ബാങ്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി ബാങ്കുകളുടെയും ഒരു പ്രത്യേക നിക്ഷേപം പ്രത്യേക സമയത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക റേറ്റ് കൊടുക്കും എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ സംഘങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സംഘങ്ങൾ പ്രാഥമിക സംഘങ്ങളിലാണ് ഈ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഉറവകൾ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തോളവും പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ നിക്ഷേപമാണ് ആ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ന്യായമായ പലിശ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ചെറിയ വായ്പകൾ പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും വലിയ വായ്പകൾ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് പല സംഘങ്ങൾക്കും അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു എന്തിനാണ് ഈ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് ഈ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പല സംഘങ്ങളും ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ ഫലമായി ഒട്ടനവധി നിയമപ്രശ്നങ്ങളിൽ കുരുങ്ങുകയാണവർ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് പ്രത്യേകമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നിർബന്ധിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കണം ആ നിലയിൽ മറ്റൊന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രൈസിസ് ഞാൻ അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മളുടെ ഈ ഷോ നടത്തേണ്ടവരാരാണ് ഇപ്പം ഈ സഹകരണ എക്സ്പോ നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ടീം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സഹകരണ എക്സ്പോ വിജയിക്കില്ല ഏത് ഷോയും നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അർപ്പണബോധത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന കുറെ ആളുകളാണ് അപ്പം ഈ സഹകരണ മേഖലയുടെ വിജയം എവിടെയാണ് ഇതിൽ അർപ്പണബോധത്തോടു കൂടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം സഹകാരികളും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ജീവനക്കാരും ചേർന്നാണ് ഈ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആന്തരികമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താണ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യപരമായി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് വീണ്ടും എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എം എൽ എമാരെ ഇപ്പോൾ ജയരാജ ആണെങ്കിൽ ശരി ഹമീദ് ആണെങ്കിലും ശരി അവരുടെ മണ്ഡലം അവർ നഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത തവണ അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ വീണ്ടും ജയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യും അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇന്ന് സംഘത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ രാഷ്ട്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വെച്ച് പല രീതിയിൽ ആളുകളെ അപ്പീസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നറായിട്ടോ ഇന്നറായിട്ട് നമ്മുടെ പല നിയമങ്ങളും സഹകരണ ഇന്ന് നടത്തപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഷോയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പലപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ചില കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഘടനയാണോ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ഈ മൂന്ന് പ്രതിസന്ധികളെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സഹകരണ മേഖല നേരിടുന്ന മൂന്ന് ഐഡിയോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്രൈസിസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ് ഈ മൂന്ന് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികളുടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഹകരണത്തിന് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാമ്പത്തിക ഇന്ദ്രജാലമാണ് സഹകരണം ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ദർ ഈസ് സീറ്റസ് ഇൻ കോപ്പറേഷൻ നോ വൺ ഈസ് വീക്കർ ഓർ സ്ട്രോങ്ങർ എമങ് ദോസ് ഹൂ കോപ്പറേറ്റ്സ് ഓൾ ആർ ഈക്കൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ സഹകരണം മാധുര്യമേറിയതാണ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞത് മൈ ഔട്ട് ലുക്ക് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇസ് ടു കൺവേഴ്സ് ഇന്ത്യ വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക ഇന്ദ്രജാലമായി അതിൻ്റെ ശക്തിക്ക് ഇന്നും വലിയ കോട്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിന് കൂടുതൽ ജോജല്യമാനമായ രീതിയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഇതിനെ കൂടുതൽ കുതിച്ചുയർന്ന് ഈ സമൂഹത്തിനാകെ സേവനം നൽകുന്ന ഒന്നായി അതിന് കരുത്തു പകരാൻ ഈ എക്സ്പോ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വക്കൾ അവസാനം രുചികരമായ കറികൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഇനി തേങ്ങ ചുരുകിയും പിഴിഞ്ഞും സമയം കളയേണ്ട പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹമായ തേങ്ങാപ്പാൽ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് കേരള ദിനേശ് രുചികരവും സൗകര്യപ്രദവും ആദായകരവുമായ ദിനേശ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ പാക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ദിനേശ് തേങ്ങാപ്പാൽ അസൽ ഒന്നാം പാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക ഡബിൾ